আচ্ছা <laughs> 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 আমি তোমাদের এখানে কোড করে আর সময় নষ্ট করতেছি না জাস্ট আমি এই পেজটাকে তোমার সামারি করতেছি জাস্ট তোমাদের পরবর্তীতে কোড করতে বা যখন হেল্প লাগবে যা যখন আসলে তোমরা এখান থেকে দেখলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যেতে পারো এই জন্য আসলে ডাব্লু জি কে চয়েস করা হয়েছে আচ্ছা দেখো ফাংশন আসলে কি ফাংশন হচ্ছে আসলে একটা ব্লক অফ কোড হ্যাঁ যেখানে আসলে আর কিছু আসলে মেকানিজম আগে থেকে তৈরি করা থাকে ঠিক আছে জাস্ট তোমার জাস্ট সেটাকে ইউজ করলেই হয় হ্যাঁ একদম সহজ ভাবে যদি আমি রিয়েল টাইম টু উদাহরণ যদি দিই মনে করো তুমি হচ্ছে চাল চাল গুঁড়ো করবো বিভিন্ন কমান্ড দিলা যে এখন আসলে মানে সুইচ দিলা যে সুইচে চাপ দিলে তোমার হচ্ছে কাপের ভিতরে কফি চলে আসে এখন ওইখানে ওইটা হচ্ছে ওইটা একটা মেশিন যে মেশিনটা হচ্ছে যে কোনো ইঞ্জিনিয়ার হয়তো তৈরি করে লাগছে এখন তুমি জানো না আসলে এই মেশিনের ভিতরে কি কি আছে কিন্তু ওই ইঞ্জিনিয়ার জানে আসলে মেশিন এর বিষয়ে কি কি মেকানিজম ঘটতেছে ঠিক আছে তার মানে এটাই হচ্ছে মেশিন এই ফাংশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে জাস্ট তৈরি করাই থাকে ফাংশনটা তোমার জাস্ট ইউজটা জানা লাগবে এটা দিয়ে করে কি হ্যাঁ জাস্ট ফাংশনের ভিতরে যে কাজগুলো দেবা সে তোমার সেই কাজটাকে সম্পন্ন করে দেবে সেই চাই যে চাল গুঁড়ো করার মতো জিনিসটা আর কি হ্যাঁ এখন দেখো এখানে বলছে চালের মেশিন সে কি হইলো ওখানে চাল চাল হচ্ছে একটা ডাটা যে ডাটা হচ্ছে ইনপুট জাস্ট তুমি চালটা দিলে সে তোমার কি করতেছে এর বিনিময়ে তোমার চালটাকে ঘুরা করে দিতেছে হ্যাঁ তার মানে কি তুমি পাস করলা কি ডাটাটা আর এখানে কি করলা মেশিনটা যে পাস করলা চাল চাল থাকে করলা সেইটা কি কি নামে বলে ওইটাকে বলে প্যারামিটার হ্যাঁ আর যদি সহজ ভাবে বলি যে প্যারামিটার হচ্ছে যে জিনিসটা ইনপুট হিসেবে যায় ওইটা হচ্ছে প্যারামিটার যেমন আমি কফির মেশিন ইনপুট হিসেবে কি আমি হচ্ছে ক্লিক করতে পারি ক্লিকের বিনিময়ে হচ্ছে কি হইতে পারে যে আমার হচ্ছে কাপে একটা চা চলে আসলো অথবা সেই চালের মেশিন এর মতো জাস্ট আমি আসলে চাল দিলে সে গুড়া করে আমার দিতেছে তাহলে আমরা কি চাল হচ্ছে আমাদের একটা প্যারামিটার ঠিক এরকম হ্যাঁ এখানে সেই জিনিসটি আসলে এখানে এরকম বলছে আচ্ছা এখন দেখো তোমার ফাংশন অনেক ধরনের আছে যেমন হচ্ছে বিল্টিন ফাংশন থাকে কিছু আজকে বিল্টিন ফাংশন নিয়ে কথা হবে তারপর ইউজার ডিফাইন টু ফাংশন থাকে ইউজার ডিফাইন ফাংশনটা জাস্ট নিজেরা তৈরি করে নিতে হয় এবার বা ইউজারা তৈরি করে আচ্ছা এখানে দেখো প্রি ডিফাইন ফাংশন যে পূর্বে থেকেই তোমার তৈরি করা ফাংশন গুলোই আসলে এখানে মানে কথা বলা হয়েছে যেমন আমরা সব সময় যখন কোড করতাম তখন মেইন একটা ফাংশন আমরা ইউজ করতাম আচ্ছা এখন ফাংশন চেনার উপায় কি একটা যদি থাকে কোন কিওয়ার্ডের সামনে তাহলে বুঝবো এটা একটা ফাংশন যেমন মেইন লেখার পর একটা প্যারেন্টিসিস আছে প্যারেন্টিসিস এর ভিতরে ফাঁকা কোন প্যারামিটার নাই হম তার মানে এটা একটা ফাংশন তাহলে মেইন হচ্ছে একটা ফাংশন যেটা হচ্ছে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজটা তৈরি করার পর থেকে এটা বিল্টিন ভাবে চলতেছে এটা আর কেউ তৈরি করা লাগে না যে সেই মেশিং এর মতো এখানে তৈরি করাই আছে মেইন ফাংশনের যে যে কাজটা হবে এর ভিতরে বলা আছে তোমার জাস্ট জানা লাগবে এটা কেমনি ইউজ করতে হবে প্রিন্ট ফাংশন এটা একটা ফাংশন যেটা দিয়ে আমরা সবসময় আউটপুট দেখতাম হম এখন কি হলো আমি এটা একটা ডেটা টাইপ নিলাম ইন্টিজার টাইপের এর ভিতরে মেইন ফাংশনের ভিতরে আমি প্রিন্ট নামে একটা হ্যালো ওয়াল বলে দিলাম তারপরে কি হলো জাস্ট আমার এই ফাংশনের ভিতরে আমি বলছি ফাংশন চেনার উপায় যেমন এটা একটা ফাংশন 
এটা ফাংশন তাহলে এখানে কি হইলো প্যারেন্টেসিস এর ভিতরে আমি হ্যালো ওয়ার্ড লিখছি তাহলে হ্যালো ওয়ার্ড তোমার দেখা যাইতেছে তার মানে হচ্ছে সেই হচ্ছে চালের মেশিং এর মত যে মেশিং এর ভিতরে চাল দিলে সে গুঁড়ো কইরা তোমার দিতেছে ঠিক এই রকমের এখানে মেশিং এর ভিতরে কি দিলা তুমি হ্যালো ওয়ার্ড দিলা তার বিনিময়ে তোমারে কি দিলো যে সে হ্যালো ওয়ার্ড টি প্রিন্ট করে দিলো ঠিক আছে তারপর রিটার্ন জিরো দিয়ে আসলে সে শেষ করলো আচ্ছা এইটা আসলে প্রি ডিফাইন ফাংশনের কথা বলা হইলো এবার দেখো তুমি একটা ফাংশন কিভাবে তৈরি করবা হুম ফাংশন তৈরি করার জন্য কি কি করতে হয় তোমাকে দুইটা জিনিস মেনটেন্স করতে হবে একটা হচ্ছে একটা প্যারেন্থিসিস দেবা আর একটা হলে কার্লি ব্রাকেট দেবা হুম প্যারেন্থিসিসটা কোথায় দেবা কার্লি ব্রাকেটটা কোথায় দেবা সেটাও বোঝা লাগবে তোমার যে ফাংশনটা লিখবা যেমন এখানে বয়েট বয়েট তো কোনো কিছু রিটার্ন রিটার্ন করে না হুম তাহলে তোমার ফাংশনের নামটা দেবা ফাংশনের নাম তোমার খুশি মতো যে কোনো কিছুই দিতে পারো এখানে দেয়া আছে মাই ফাংশন তুমি তোমার মতো একটা কিছু দেবা যে ফাংশনটা নামে তৈরি করতে চাও বা তোমার ফাংশন যেটা হবে আর কি যে নামে এখানে দেওয়ার পরে তোমার বলছে প্যারেন্থিসিস তারপর তোমার নামের পরে প্যারেন্থিসিস দিবা তারপর কি বলে কার্লি ব্রাকেটের ভিতরে এই যে এখানে বলছে প্রথম যে ব্লক আপ কোড এখানে খেয়াল করো যে বলছি কি ফাংশন ইজ এ ব্লক আপ কোড তার মানে কি এক একটা কার্লি ব্রাকেটস মানে এক একটা ব্লক আপ কোড এই ব্লকের ভিতরে সে কাজ করে তার মানে এখান থেকে এটুকু এটুকুর ভিতরে তুমি যে কোডগুলা লিখবা ওইগুলা সে এক্সিকিউট হবে হুম সেগুলাই কাজ করবে বাইরেগুলো করবে না তার মানে একটা সিনট্যাক্স ডেমো সিনট্যাক্স হচ্ছে যে একটা ক্রিয়েট করার জন্য আমাদের এই নিয়মগুলোকে আসলে মেনটেন্স করা লাগে আর যদি এক্সপ্লেন করা হয় আর এখানে দেখ এখানে দেখা আছে দেখো এটা তো তোমার অবশ্যই জানো যে বয়েরটা কেন দাও হয়েছে যে আসলে এটা ডাজ নট এক্সিট মনে করো ডাজ নট হ্যাভ এ রিটার্ন ভ্যালু এটা আসলে কোনো কিছু তোমার হচ্ছে ভ্যালু হিসেবে রিটার্ন করবে না এটা তো জানোই আর কি কিছু বলার নাই আর এইখানে আর এই যে এই যে হচ্ছে একটু কমেন্ট করার আছে যে তোমার হচ্ছে लिखला সেটা তো বলতে হবে ঠিক আছে যেমন আমি সেই চালের মেশিনটা তৈরি করছি এখন ওটার ভিতরে আমি কি করলাম যে আমি চাল দিলেই তো হবে না মেশিনটাকে তোমার কল করা লাগবে কল বলতে সেটাকে অন করা লাগবে তারপর বিভিন্ন টাইপের পাওয়ার দেওয়া লাগবে হম তারপর হচ্ছে এটাকে মেনটেন্স করা লাগবে তার মানে এই এইগুলাকে কমান্ড হিসাবে আমার চালানো লাগবে ঠিক এরকমের এই ফাংশনের ভিতরে তোমার হচ্ছে কল করা লাগে যেমন হচ্ছে পরে ডাকতে হবে যে তুমি এই কাজটা করো তুমি এই কাজটা করো এখন দেখো আচ্ছা আর একটা ব্যাপার এখানে দেখো ফাংশন লেখা পরে একটা সেমিকলোন দেয়া লাগে এখানে দেখো আচ্ছা এখানে খেয়াল করতে হবে যে এখানে দেখো এখানে বলছে ক্রিয়েট এ ফাংশন সে এটা ফাংশন ক্রিয়েট করছে যেমন এই ফাংশনটা ইউজ আর ডিফাইন্ড যেটা তুমি নিজে এই মাত্র ক্রিয়েট করলা যেমন এখানে বয়ের তোমার ফাংশনের নাম ফাংশনের নাম তোমার যা তা যেটা ইচ্ছা সেটা দেবা তারপর হচ্ছে এই আমাদের এই মেন ডেস্ক পেলাম এরপরে এর ভিতরে আমি লাখলাম জাস্ট গট এক্সিকিউটেড আমি এইটা প্রিন্ট করছি জাস্ট এটা প্রিন্ট করলো কিন্তু আমরা জানি সবসময় সে ল্যাঙ্গুয়েজে মেন ফাংশনের থেকে সবসময় সে কোর্টকে রান করে তাহলে রান করলে কি হলো এখানে হচ্ছে সে এখানে এখান থেকে রান করবে কারণ এটা একটা ফাংশন সে কি করলো মেইন ফাংশনটির ভিতরে কল করলা কল মানে কি ডাকা যে হ্যাঁ তুমি এখানে আসো যে কি করলা আমার মেইন ফাংশন থেকে আমি কল করলাম কারে এই যে মাই ফাংশন এখন মাই ফাংশন কোথায় আছে আমার এই যে মেইন ফাংশন ব্লকের বাইরে মানে এইখানে এই আছে ঠিক আছে এখন আমার ফাংশনটা হচ্ছে টেকনাপ থাকুক বা তেতুলিয়া থাকুক সমস্যা নাই আমি যেখানে থাকুক না কেন আমি মেইন ফাংশনের ভিতরে কল করলে ও আসতে বাধ্য অথবা ওইখান থেকে ওই কাজটা করবে যেমন এখানে প্রিন্ট লেখা আছে যেটা সে প্রিন্ট করতে বাধ্য আমরা যদি এটা এখানে জাস্ট রিটার্ন করে দেয় ঠিক আছে তারপরে এখানে কি করলাম জাস্ট আমি ফাংশনের ফাংশনটাকে কল করলাম তাহলে আমার কি হইলো জাস্ট ওই লেখাটাই আসবে আর কিছু না আচ্ছা সবাই আসছো
এখন একটা কথা আছে এখানে একটু গ্যাপ আছে সেটা হচ্ছে যে মাই ফাংশনের ভিতরে আমি নামটা দিলাম নামটা প্যারামিটার বা ইনপুট যেটা দিলা অথবা সেই চাল ভাঙা মেশিং এর মতো যে সেই মেশিং এর ভিতরে কি দিলা এটা ইনপুট দিলা কি দিলা যে সে ওরে চালটা দিলা চালটা না দিলে তো ঘুরে করবে না তাই চালটা দিলা ঠিক এরকমের এখন ওই চালটা দিলে আমরা হইলো কি চালটা দিলে বলে জাস্ট প্যারামিটার যে ইনপুট হিসেবে প্যারামিটার কিন্তু এইটা যখন সাকসেসফুলি এক্সিকিউট হয় যেমন এখানে নামটা দিলাম লিয়াম নামটা যখন সাকসেসফুলি এখানে লিয়াম দেখাবে তখন এটা আর একটা নামে ডাকে হুম এখানে সেটাই বলছে যে হোয়েন প্যারামিটার ইজ পাস মানে কি প্যারামিটার যখন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা পাঠিয়ে দেওয়া যদি পাস হবে তখন এটাকে বলা হয় তোমার আর্গুমেন্ট ঠিক আছে এটা আর্গুমেন্ট হিসেবে তখন ডাকে চিন্তা করো মনে করো ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো যে ফুটবল মনে করো ব্রাজিল দলা কি করে ব্রাজিল দলে খেলোয়াড়রা কি করবে যে তারা তো সবসময় বলটা তাদের দলের প্লেয়ার কাছে তারা পাস করবে তাহলে মনে করো তুমি ডাক্তারটাকে তোমার কাছে আসে হ্যাঁ বলটা তোমার কাছে আছে তোমার পায়ে আছে এখন সেটা প্যারামিটার হিসেবে আছে তুমি সেইটা যখন পাস করিয়া মনে করো মেজ এর কাছে দিলা নেইমারের কাছে দিলা তখন কি হইলো এই তোমার পায়ে থেকে যখন ওর পায়ে গেল এই যে যাওয়ার যে প্রসেসটা যাওয়ার যে সিস্টেমটা এটাকে বলা হবে আর্গুমেন্ট ঠিক আছে যে এখান থেকে যাওয়ার সিস্টেমটা নাম পরিবর্তন হয়ে যাবে আর্গুমেন্ট হম ঠিক আছে এখন এইখানে নাম এইখানে নামটা কি তোমার এই যে নাম নাম দিতে আসো এই যে নাম এই নাম হচ্ছে একটা হ্যাঁ তার মানে কি আমার নামগুলো আসবে তার নামগুলো আসলে কার আসবে যে নামগুলো দেবো ওইগুলো আসবে তাহলে এই হচ্ছে নাম হচ্ছে আমার একটা প্যারামিটার জি ढुकाम আচ্ছা এরপর দেখো মাল্টিপল প্যারামিটার যে তুমি একের অধিক কিভাবে প্যারামিটার দেবা আমরা এতক্ষণ দিলাম কি তোমার খেয়াল করো ছয় মিনিট বাকি আছে এরপর কলটা কাটে যাবে এবার তোমরা আবার নতুন করে জয়েন করো এখন দেখো এখানে মাল্টিপল এখানে একটা সিঙ্গেল একটা আমরা কাজ করেছি জাস্ট নেমটা কিনেছে এখন প্যারামিটার হিসেবে এই ফাংশনটা যদি ভালো করে বোঝো তাহলে দেখবা যে আমরা এখন যে মডার্ন কাজগুলো করি আমরা প্রোগ্রামিং সবকিছুই ফাংশন দিয়েই করি হ্যাঁ তুমি নিজে তৈরি করো বা ইউজ এর ডিফাইন গুলা করো ওইগুলো তোমার মনে করো ফাংশন দিয়েই করি আচ্ছা কেরা তো জয়েন করতে করতেছে না ওই তো রুমে আছে কে সবাই আসছে দেখো এখানে হচ্ছে মাই ফাংশন লিখলা তারপর তোমার ক্যারেক্টারের ভিতরে নাম রাখলা তোমার যে বয়স সেটা লাগবে যে আর তোমার নাম লাগবে আপনি এটা আপনার বয়স হচ্ছে এটা তাহলে এটা হচ্ছে এই ফাংশন এটা তোমার তৈরি করা ফাংশন আর তুমি এইখানে কল করলা কি করলা মাই ফাংশন এর কল করলা যে লিয়াম আপনি হচ্ছে লিয়াম আপনার বয়স হচ্ছে তিন বছর আমি 
তুমি এখন এরকমই লিখলে অনেকে বুঝবে না এটা হচ্ছে একদম সিম্পল হইতে এখন কথা হচ্ছে একটা শেখার সাইকোলজি হচ্ছে একটাই যে শেখার সময় যত সিম্পল এবং সহজ একটা एग्जांपल থেকে শিখতে পারবা তখন শেখাটা এফেক্টিভ হবে এবং আজীবন মনে থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা এটা এখন এখানে একটা এটাই দিলো যেমন তোমরা এখন কি করলা এরও তোমরা পাস করাইতে পারবা পারবা না যেমন এর ভিতরে তুমি হচ্ছে একটা ফাঁকা এরে নিলা এর ভিতরে কিছু বইলে দিলা না মেমরি কতটুকু থাকবে ইনক্রিমেন্টার क्लियर मन सब मेमोर जगत मैं प्रश्न उटपुट दोकानदारोडक्टेंदारोडक्टा जिज्ञास 